みなさんどうもボシムルレイです、えー、9月18日にこのメゾピアノからベリエちゃんの、えー、また新しいグッズが販売されるということで、えー、購入してきましたこちらですベリエちゃんのポーチですこれ画像でわかるかな薄いね可愛い,い紫なんですよ本当に可愛い,いねすごいめっちゃふわふわで触り心地が非常にいいですはいメズピアのベリエって書いてありますでほら中もちゃんとちっちゃいポケットがあってベリエちゃんの模様が柄が散りばめられてるんですねかわいいで本当にね化粧ポーチっていうサイズ感です大きくてかわいいですでまあ値札はないか、えー、4400円しましたさすがメズピアノって感じですよね、うん、他にもなんかあの髪の毛のハッチンとかも、ね、2000円ぐらいやったしそこはやっぱブランド価格って感じでしたでやっぱりこのナルミア系のブランドですよねメゾピアノとか私だったらもうこれがもうエンジェルブルーが一番大好きだったんですけれどもやっぱりこの辺のブランドってやっぱ2000年代を常時で過ごした、えー、子たちにとってはもう本当に懐かしくて、ね、今でも憧れのものだと思います、うん、で私は当時メゾピアノは多分ねあんま着たことなかったかな本当になんか花柄のシャツを何着か持ってるだけで本当にこのエンジェルブルーをひたすら着たりとかしてた記憶がありますなんか文房具とかもエンジェルブルー持ってたりとか服とかエンジェルブルーお財布エンジェルブルーバッグエンジェルブルーって感じでもエンジェルブルーが大好きでしたね本当に中村くんが可愛いでこのメゾピアノはさほらどっちかっていうとすごいフリフリみたいな女の子みたいな感じでなんだろうねその当時小学校の女の子からしたらなんかこうあからさまにこうフリフリな可愛い女の子っていうのはなんかブリッコかもみたいな感じでちょっとね私は距離を置いてたんですけれどもいや改めてね目にすると普通に可愛いメゾピアノ。なんか今のグッズ今のジョジが着るようなものとかもいっぱい売ってたんですけど本当に、ね、着たくなりましたね、着れへんけどであの店員の方にもやっぱ当時着てはったんですかって言われて、まあ、着てはそんなに着てはいなかったけどはい、みたいなねでちょうど私、これねパソコンを入れてるねトートバッグなんやけど仕事帰りに行ったのでこれを持っててあエンジェルブルーも持ってはるんですねって言われてもう本当にねエモい気持ちになりました。はいで多分ね生まれて初めてこうやってメゾピアノのショッパーをメゾピアノの,あのお店でもらったのでもうなんかすごいドキドキしちゃってあのメゾピアノといったらその当時ね「ねチャオで連載されてたあのちょっと前の私がアップした漫画でも紹介してるんですけど「チャオで連載されてた今井康先生の「シンデレラコレクション」がもうこのメゾピアノをなんていうんですか舞台というかメゾピアノ。を何ていうの基盤にしてる、えー、モデルの女の子の話なんですけどその子がね初めてメゾピアノで自分で服を買うっていうシーンもうあれがそのままあの頭の中から蘇ってきましたねあ自分もその時の,あの主人公なのにいなってんだけどあニーナちゃんと同じ気分にこのね20代後半にして慣れたっていうね。<笑>いやー本当にエモくて懐かしくてねもうずっとずっとこれ触って懐かしんでいます。はいということでぜひ2000年代平成女児の皆さん今はメゾピアノって百貨店とかにね一応今入ってるんかなと思うんですけどぜひぜひ百貨店へデパートは急げかわいい